Daniel Assmann ist unterwegs im Münsterland und trifft einen wahren Künstler an der Kettensäge. Andreas Stentrup aus Ascheberg schafft Meisterwerke aus Holz. Ich sehe jetzt hier aber auch keine irgendwie Striche oder so. Du hast jetzt irgendwie nichts vorgezeichnet, sondern machst halt einfach aus dem Kopf, oder? Es gibt welche, die zeichnen. Ich äh, leg's so los. So, kann losgehen. Dann wird es grün. Daniel besucht einen der schönsten Gärten des Münsterlandes. Also erster Eindruck, grüner geht's nicht, oder? Und ein einmalig tierisches Erlebnis in freier Natur. Die letzten Wildpferde Deutschlands leben in Dülmen. Das Beste im Westen mit der Top 5 von Daniel Assmanns Sommerhighlights aus dem Münsterland. Herzlich willkommen zu Das Beste im Westen. Heute zeige ich Ihnen meine persönlichen Top 5 Sommerhighlights aus dem Münsterland. Und deshalb stehe ich auch hier vor dieser wunderschönen malerischen Kulisse des Schloss Ahaus. Der Sommer ist da und so langsam können wir endlich wieder alles in vollen Zügen genießen, was diese Region zu bieten hat. Doch bevor wir mit Platz 5 beginnen, gibt es für Sie jetzt erstmal ein paar wissenswerte Informationen zum Münsterland. Das Münsterland liegt im Nordwesten von NRW, zwischen den Niederlanden und Niedersachsen. 1,6 Millionen Menschen leben hier. Günther Jauch, Götz Alsmann, Udo Lindenberg, und der Musiker Johannes Oerding stammen unter anderem von hier. Die drittgrößte Region in Nordrhein-Westfalen wurde nach der Großstadt Münster benannt. Münster galt lange als fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Kein Wunder, hier gibt es doppelt so viele Fahrräder wie Einwohner. Das gesamte Münsterland verfügt über mehr als 4500 Kilometer Radwege. Aber auch in Sachen Landwirtschaft ist das Münsterland kraftvoll. Die Region hat die stärkste Landwirtschaft von ganz Nordrhein-Westfalen. Die vier eher ländlich geprägten Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf erwirtschaften ca. ein Drittel des Landwirtschaftsumsatzes von NRW. Neben der Landwirtschaft gehört auch der Maschinenbau zu den wichtigsten Branchen dieser grünen Region. Kunst und Motorsäge, passt das für Sie zusammen? Für mich bisher nicht, aber in Ascheberg gibt es einen jungen Mann, der mit seiner Kettensäge wahre Kunstwerke erschafft. Andreas Stentrup hat mich begeistert und ist deshalb mein Platz 5 aus dem Münsterland. Wir beginnen Daniels Top 5 aus dem Münsterland, südlich von Münster, in Ascheberg. Wie andere Marathon laufen, Triathlon fahren oder Fußball spielen, ist das Schnitzen für mich Erholung, Entspannung und Abschalten. Aus dem Eichenstamm machen wir eine Eule. Dauert gut einen halben Tag und im Jahr werden ca. 100 Eulen schon fertig von mir. Ich bin Andreas Stentrup, komme aus dem Münsterland Raum Ascheberg. Meine Neffen nennen mich Onkel Krach und ich zaubere aus Baumstämmen mit der Motorsäge Skulpturen. Daniel ist auf dem Weg zur Werkstatt dieses besonderen Holzkünstlers. Die ist leicht zu finden. Einfach immer den Holzskulpturen nach und dem Kettensägengeräusch. <lacht> Krass, hier ist ja schon gut Action, hier ist ja richtig Alarm. Geht schon gut los. Klar. Cool. Ich glaube, ich kann auch schon erkennen, was das werden soll. Ja, ein Pleitegeier, ne? Ein Pleitegeier, genau. <lacht> Eine Eule, oder? Ja, genau. Ja, schön. Nase ist schon soweit fertig. Genau, die Schnabel. Kommen die alle zum Einsatz dafür? Genau, von ja? groß bis klein. Aha. Die große Säge. Erstmal für fürs Grobe wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Um halt die Schräglage vom Kopf zu machen mhm. oder halt um die Brust vor anzudeuten, beziehungsweise wo sie nachher hinkommt. Kann ich da gleich vielleicht auch mal so ein bisschen, ich meine, ich will ja, ja. nicht komplett versauen, nicht, dass auf einmal der Kopf weg ist oder so, dann wäre natürlich nein, doof, nein, ne? nein, aber nein. irgendwie eine kleine Aufgabe, wo ich vielleicht so ein bisschen auch mal mit anpacken kann. Klar. Ich mache noch ein bisschen äh, vorne an der Bus weiter, form die Flügel noch ein Stück und dann kannst du die Gefiederstruktur reinsägen. Wir starten nicht mit der Schnittschutzausrüstung aus und ja. dann Vollgas. Alles klar, Vollgas ist gut. Im Hauptberuf ist Andreas im Außendienst einer Kanalsanierungsfirma tätig. Mit Holz hat er da nichts zu tun. 
Die Leidenschaft entstand eher zufällig. Seine Eltern schenkten ihm zur bestandenen Berufsausbildung einen Schnupperkurs für die Kettensäge. Und ich sehe jetzt hier aber auch keine irgendwie Striche oder so. Du hast jetzt irgendwie nichts vorgezeichnet, sondern machst halt einfach aus dem Kopf, oder? Genau, ich mache es aus dem Kopf, äh, gucke mir Bilder an. Äh, es gibt so Spielzeugfiguren, die gucke ich mir ab. Äh, also ich kann es nicht mit Strichen lernen. Ja. Es gibt welche, die zeichnen, ich äh, lege es so los. Hast du jetzt schon im Kopf, wie dein Kunstwerk am Ende dann so aussehen wird? Oder äh, entsteht auch ganz viel dabei? Es entsteht ganz viel dabei. Äh, man guckt immer mal gerne jetzt genauso wie hier jetzt mit den Astlöchern. Wie kann ich es äh, einarbeiten, dass es nachher super aussieht? Ja. Äh, ja klar, weil jedes alles? Holzstück ist natürlich auch genau. anders und so, ne? Hier sind jetzt zwei größere Aststellen drin, die ein bisschen faul sind. Was aber nicht schlimm ist, das ist halt unikat, einzigartig. Warst du denn dann früher auch im Kunstunterricht schon immer so derjenige, der da so der Überflieger war? Oder? Nein, nein, gar nicht. Absolut nicht. Ähm, Kunst war eine Sechs äh, auf dem Zeugen. Echt jetzt? Ja, vollkommen. Äh, ich weiß nicht, wo es dran gelegen hat, ob es kein Holz war oder an der Farbe. Ich, ich weiß es nicht. Wie kann man in Kunst eine Sechs haben und am Ende aber doch in der, La äh, in der Lage sein, sowas Kunstvolles zu schaffen, ja? Aber habt ihr mal das Falsche gemacht im Unterricht? Wahrscheinlich. Also man hätte mir eine bessere Motorsäge geben sollen. Ja. Ein Stück Holz äh, hätten wir mehr rausgekriegt. Mit welcher Säge könnte ich denn vielleicht mal so ein bisschen äh, ran ans Werk? Wir nehmen diese hier. Ja. Die ist schöne kleine Spitze, ideal zum Struktur machen der Flügel. Ja, dann würde ich sagen, schmeiße ich mich mal in Montur. Ja. ja und dann gucken wir, ob, das, ob wir das Ding noch retten können. <lacht> Quatsch. Mhm. So, kann losgehen. Das ist ja gerade mal nur die Kleine, ne? Und die wiegt schon einiges. Also wenn du den ganzen Tag dann auch noch mit der Großen hier zugange bist, ne? Genau. Das ist schon heftig. So fünf bis sechs Kilo, je nach Ausführung, welche Maschine. Also es gibt schon lange ja. Arme. Ja, ja. So, dann zeig mal, wie kann ich denn am besten die jetzt mal so ein bisschen du unter die Arme greifen? Du nimmst deine Säge und arbeitest, wir, beziehungsweise wir arbeiten jetzt den Flügel aus. Ja. Du nimmst die Spitze und arbeitest mit der Oberseite der Spitze und streichelst in dem Sinne ja. übers Holz. Okay. Und in der Richtung, wie ein Flügel auch liegt, also nach hinten, so halb mhm. runter. Hier runter. Seit mehr als zwölf Jahren ist Andreas schon mit der Kettensäge aktiv. Daniel noch nicht mal zwei Minuten. Ob das gut geht? Mach mal aus, Chris. Stopp. Oh, genau. Äh, weil, was man jetzt schon mal sagen kann, wahrscheinlich schreie ich gerade total, aber was man jetzt schon mal sagen kann, äh, wie viel Fingerspitzengefühl und wie viel Feinarbeit genau. du da brauchst. Äh, weil, guck mal hier, der ist deutlich tiefer geworden als der andere. Genau. Äh, ist, also, ja ist, ist nicht nur stumpf mit der Säge drüber her, sondern auch. Ja. Gucken, hören, fühlen. Ja, und vor allem also wirklich absolute Koordinationsarbeit. Also das war genau. jetzt ja wirklich nur mal eben versucht. Und äh, ich habe mich, ich habe mir echt Mühe gegeben, auch wenn man das nicht sieht. <lacht> Aber das, also das ist ja wirklich, jetzt kriegt man erstmal ein Gefühl dafür, wie, ähm, ja, wie viel Kunst hat am Ende und wie viel Handwerk das am Ende ja. dann tatsächlich auch ist. Absolute Feinarbeit. Wer hätte das gedacht? Ganz sanft mit der Motorsäge das Holz streicheln. Aber so richtig kriegt es Daniel nicht hin. Krass. Da lacht das Herz. Ja, ich meine, das Schöne, das Schöne bei Kunst ist immer, man kann sagen, das soll so. Genau. Das ist Kunst, das muss so. Da hatten wir schon Schlimmere. Ja, aber, aber das ist wirklich, das ist wirklich enorm. Mhm. Ja, ich glaube, hier das Team ist ganz froh, dass noch alle Arme und Beine dran sind. Ich würde mal wieder an den Profi übergeben. Ne? Ja, Vielleicht kannst kann du noch mal einmal die Skulptur vollenden. Kriegen und dann gucken wir uns das Gesamtkunstwerk am Ende noch mal an. Machen wir. Ja? Die Werke von Andreas sind mittlerweile sehr begehrt. Er hat schon viele Skulpturen verkauft. Die Münsterländer mögen seine Holzkunst. Deswegen gibt er inzwischen auch schon Kurse an der Volkshochschule. Aus der Ferne beobachtet Daniel, wie die Eule weiter entsteht. Daniel? Zu guter Letzt fräst Andreas noch die Augen in die Eule. Dann nenne ich meine Augen-OP. <lacht> Aus einem Holzblock ist diese Eule entstanden. Filigrane Schnittkunst und das alles mit der Kettensäge. 
Einzigartig, genial, wirklich. Also eine ganz tolle Handwerkskunst hier aus dem Münsterland. Ja, ja, wirklich danke. super. Ja. Für Daniel ein echtes Highlight aus dem Münsterland. Und gleich bei Das Beste im Westen. Ein Spitzensportler aus dem Münsterland, der stets falsch herum unterwegs ist und sich rückwärts an die Weltspitze lief. Ich klinge mich mal mit ein. Gerne, komm ich. Daniel Assmann trifft den Weltmeister im Marathon rückwärts laufen. Also ich vertraue dir jetzt blind. Los geht's. Äh, Rechtskurve. <lacht> Vorsicht, Vorsicht. <lacht> Bin kein guter, kein guter Dirigent, ne? In Borken habe ich einen zauberhaften Garten entdeckt, wirklich wunderschön und beeindruckend. Ein 3000 Quadratmeter großes Paradies für Gartenfreunde. Da steckt so viel Arbeit drin und Liebe zum Detail. Kommen Sie mit und begleiten Sie mich zu einem der schönsten Gärten im Münsterland. Mein Platz 4. Für Platz 4 von Daniels Sommerhighlights aus dem Münsterland geht es jetzt nach Borken. Etwas unscheinbar an der Landstraße gelegen, findet man in Borken dieses Gartenparadies. Ja, täglich im Garten verbringe ich so ja, zwei bis drei Stunden. Pflanzen sehe ich so, ähm, ich achte auch viel auf Details, äh, wo die andere Leute gar nicht sehen, äh, wie zum Beispiel bei der Wiesenraute, ähm, ja, wo man ganz feine Blüten hat und wo man die Schönheit eigentlich erst sieht, wenn man richtig nah dran geht. Ich bin Till Picker, 25 Jahre alt, gelernter Gärtner, Staudengärtner und wir befinden uns hier im wunderschönen Münsterland im Garten Picker. Hinter dieser Tür gibt es einen einzigartigen Garten hier im Münsterland. Also Rein ins Glück. Mehr als 2000 Pflanzenarten verleihen dem Garten echtes Parkflair. Die Idee? Hier sollen Gartenfreunde Inspiration für den eigenen Garten bekommen. Familie Picker möchte zeigen, welche Pflanzen gut zusammenpassen. Also erster Eindruck, grüner geht's nicht, oder? Boah. Hammer! Was eine Vielfalt! Unglaublich! Der Garten ist mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel. Für Führungen reisen regelmäßig Besucher aus ganz Deutschland und sogar dem Ausland an. Also was ganz spannend ist, man kann nicht alles sofort sehen, sondern man muss ja auch so ein bisschen durchgehen, ein bisschen was entdecken einfach. Wie hier, so einen kleinen Teich. Ja, super, ne? Till Picker ist mit diesem Garten aufgewachsen. Er kennt hier jede Pflanze und hat für Daniel auch ein paar ganz besondere Gärtnertipps. Hier steckst du. Hi, Daniel. Grüß dich. Hi. Alles klar? Schon wieder fleißig bei der Arbeit? Ja, ja. ich bin gerade dabei, ähm, ja, beim Flox die Spitzen rauszubrechen. Ja. Ähm, ja, das machen wir tatsächlich, um ja, die Blütezeit zu verlängern. Aha. Also bei den Trieben, wo ich die Spitze rausgebrochen habe, ähm, die blühen dann später, ähm, wie bei den Trieben, wo ich es nicht gemacht habe. Okay, ich meine, da hast ja hier einiges zu tun. Ne? Also ich bin gerade schon mal so ein bisschen durchgegangen. Wie groß ist das hier? Äh, insgesamt haben wir 3000 Quadratmeter. Ja, krass. Und und alles so irgendwie in einzelne Welten gefühlt so aufgeteilt, ne? also verschiedene Zimmer irgendwie so. Genau, das war die Idee von meinen Eltern oder auch von meinem Vater, das Ganze nicht so übersichtlich zu gestalten, sondern dass es für den Besucher interessant bleibt ja. und ja, dass er immer wieder dazu angeregt wird, ja, was ist da um die Ecke, immer was Neues zu entdecken. Ne? Ja. ja, ich genau. möchte weiterentdecken. Sollen wir mal zusammen ein bisschen durch den Garten Können gehen? Können wir gerne machen. Ja, ja komm. Als Sohn einer Gärtnerfamilie hat die Pflanzenleidenschaft natürlich auf Till abgefärbt. Und er hat sich spezialisiert. Der 25-Jährige macht seinen Meister als Staudengärtner. Eine sehr seltene Kunst in Deutschland. Hier im Garten hat er das beste Training. Ich habe mich gerade gefragt, wie viele Jahre muss das gedauert haben? Bis es so aussieht, wie es hier aussieht. Wie lange seid ihr schon dran? Ja, 20 Jahre jetzt, genau, kann 20? man sagen. 2001 ja. bis jetzt. Ja. Ähm, in der Zeit ist das alles gewachsen. Ne? 
Wir sind jetzt gerade hier unter dem einzigsten Baum drunter hergelaufen, der hier gestanden hat. Die kleine Birne hier ja. ist der älteste Baum hier auf dem Grundstück. Ja, krass. Ja. Und äh, hast du da überhaupt noch selber den Überblick? Also könntest du mir jede, zu jeder Pflanze auch hier tatsächlich den Namen sagen? Ähm, ja, zu fast jedem. Bei den ja. Funkien, sage ich mal, bei den Hostas, ist so das Lieblingsthema von meinem Vater. Ja. Dadurch, dass wir 400 Sorten haben. Ähm, okay, da, da, da wird es irgendwann eng. Da wird es irgendwann eng. <lacht> äh, aber oh. Mein Vater weiß aber auch selber nicht alle teilweise. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber hier haben wir zum Beispiel eine interessante Pflanze. Das ist auch ein Knöterich. Das ist der ähm, Red Dragon heißt die Sorte, die jetzt im Frühjahr wirklich durch ihr interessantes Blatt äh, gut auffällt und dann ja. nachher auch noch so kleine rosa Blüten kriegt. Ne? Ja, ja. Ähm, Krass. Und eine Pflanze sieht man hier besonders oft. Ja, die, die sind mir auch immer jetzt mehrmals schon aufgefallen, die ihr hier stehen habt. Die in weiß und in lila. Ich ich kenne den Namen leider nicht. Genau, das ist der Zierlauch, Aha. Alium genannt, also der hohe Zierlauch. Ähm, ja, den haben wir jetzt überall hier am Garten im Blühen, ist jetzt die Blütezeit davon. Ja, ähm, ja ist, ist eine Modepflanze, sag ich mal. Ähm, ist also liegt gerade voll im Trend. Genau, ist mhm. eine Zwiebel, die im Herbst gepflanzt wird und dann im Frühjahr oder jetzt ab Mai rauskommt. Ja. Ähm, wichtig bei denen ist immer, wenn man die in den Garten pflanzt, dass man die nicht nach vorne in den Bereich pflanzt, ähm, weil sonst hat man die Blätter, die nachher gelb sind, vorne stehen. Ne? Ah, ja. Und das ist natürlich nachteilig. Ja. Und ja, jetzt momentan gibt es auch schon welche, die erst ab Sommer Blühen, also ab Juli, also den Alium Millennium zum Beispiel, der dann nur 40, 50 cm hoch wird und ja. dann bis ja, August, September blüht. Ne? Ja. Und der ist auch trockenheitsverträglich und hält teilweise sogar das Laub über den Winter. Ne? Ja. Als du gerade so gemacht hast, ist mir der Rasen natürlich aufgefallen. Wie kriegt man denn so einen Rasenblüter hin? Ja, da hast du schon recht. Der Rasen ist so unser Prunkstück. Ja. Da stecken wir auch eine Menge Arbeit rein. Ähm, ja, viele Leute denken immer, ähm, ja, ich säme mir einen Rasen ein. Habe ich nicht viel Arbeit mit. Ähm, aber wenn man einen schönen Rasen haben möchte, steckt viel Arbeit drin. Hast du ein Geheimnis? Ja, wir düngen nur organisch. Also wir haben schon seit bestimmt 10, 12 Jahren nicht mehr mineralisch gedüngt. Ähm, das fördert erstens das Bodenleben, ähm, der pH-Wert ist gleichmäßig, ja. wir müssen nicht mehr so oft kalken oder gar nicht kalken. Genau, und äh, wir haben natürlich auch eine besondere Rasensorte, ja. ähm, okay. Majestic Classic heißt die. Mhm. Genau, die ist strapazierfähiger und wächstdichter. Ähm, genau. Ja, krass. Aber hier muss auch trotzdem regelmäßig vertikutiert werden etc.? Oder? Äh, vertikutieren machen wir einmal im Jahr, okay. also im Frühjahr. Ja. Ähm, Genau, und dann äh, wird er einmal abgehakt noch. Ja. Ähm, sonst Jahren haben wir auch immer noch Reinsand drauf getan, also so eine Körnung 02, um die oberste Bodenschicht zu belüften, dass das Wasser besser weg kann. Ja. Ähm, haben wir jetzt aber auch schon länger nicht mehr gemacht, ähm, aber ich denke, im nächsten Jahr werden, werden wir es mal wieder machen. Ne? Das war wieder Zeit, ne? Genau. Boah. Aber der ist echt toll. Viele Wege führen zum perfekten Rasen. Das Wichtigste ist regelmäßige Pflege. Interessierte Gartenfreunde können hier gerne selbst vorbeischauen und alles miterleben. Also ich kann nur sagen, der Besuch lohnt sich allemal. Also wenn man mal einen wirklich außergewöhnlichen Garten sehen möchte, muss man hier ins Münsterland zu euch kommen. Das ist wirklich genial, wirklich. Also vielen Dank. Bitte. Eine einzigartige Pflanzenpracht mit viel Liebe gestaltet. Der Garten Picker ist Daniels Sommerhighlight aus dem Münsterland Platz 4. Ein Münsterland-Highlight außer Konkurrenz ist das wunderschöne Wasserschloss Ahaus und für Daniels Moderationen die perfekte Kulisse. Die ehemalige Jagdresidenz der Fürstbischöfe ist Wahrzeichen und Mittelpunkt der Stadt Ahaus. Ein absolutes Highlight und immer ein Besuch wert. Jetzt wird's lecker. Mit meinem nächsten Highlight entführe ich Sie ins Reich der Sinne. Dirk Rathoff und Gregor Stix aus Senden haben mich fit für die Grillsaison gemacht. Wie gelingt die perfekte Marinade und was sollte man noch beim Thema Gewürze beachten? Guten Appetit und viel Spaß mit meinem Platz 3. Platz 3 liegt in einem Ort südlich von Münster mit gut 20.000 Einwohnern. Auf geht's nach Senden. Gregor Stix und Dirk Rathoff haben die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die beiden geben Koch- und Grillkurse, bei denen sich alles um Geschmackskreationen durch Gewürze dreht. Über 2000 Rezepte haben die beiden Gewürzprofis mittlerweile entwickelt. Dieses Wissen geben sie in ihren Kochkursen gerne weiter. Vor Corona waren es über 150 pro Jahr. Heute will Daniel ein paar Grilltipps für zu Hause abstauben. Und eines können wir versprechen. Es wird unglaublich lecker. Hallo ihr zwei. 
Hallo Daniel. Hallo Hi Daniel. So, ich freue mich total. Es wird eine würzige Angelegenheit heute hier mit uns, ne? Hoffentlich, ja. Ja, ja. <lacht> Ganz toll. Ihr seid auch schon fleißig dabei hier am Schnibbeln, ja? Ja, wir haben so ein bisschen was vorbereitet, was wir gleich zubereiten wollen mit dir. Wir haben auch schon Equipment für dich bereitgelegt. Ja, okay. Kannst du gerne anziehen. Schmeiß ich direkt mal über. Gibt es denn unter euch beiden so als Aufteilung, gibt es ja den einen Spezialisten für das eine und den anderen für das andere? Weil mit Gewürzen kann man ja so viel machen, ne? Ja. Sagen wir mal so, Gewürze in der Theorie ist äh, eher mein Gebiet. Ja. Das Grillen, also das Zündeln ist eher Dirks äh, Gebiet. Ja. Sollen wir dann vielleicht direkt mal mit den Gewürzen anfangen? Ja, dann komm mit, dann machen wir eine Trockenmarinade. Klar, bis gleich, ne? Bis gleich. <lacht> Gregor braucht viele verschiedene Gewürze. Von salzig bis fruchtig. Heute will er mit Daniel eine Marinade für Sparrows zusammenmischen, die dann später natürlich auf dem Grill landen. Schreiten wir mal zur Tat, oder? Ja. Und wir machen es uns ein bisschen leichter. Mhm. Wir könnten jetzt natürlich mörsern. Äh, mörsern hat den Vorteil, dass die äh, Gewürze nicht so warm werden und äh, das Aroma besser da bleibt. Weil mhm. wenn das zu stark erhitzt wird durch so eine Mühle, dann gehen da natürlich Aromen ein bisschen verloren. Aber das heißt, wenn man die Muße zu Hause hat, lieber mörsern als elektrisch oder mit einem Gerät? Ja, äh, oder nicht so lang. Ja, okay. Das Rezept für die Marinade hat Gregor durch viel Ausprobieren entwickelt. Für die perfekte Mischung werden zuerst die groben Gewürze zerkleinert. So Gregor, was machen wir jetzt mit dieser kostbaren Mischung? Damit gehen wir jetzt zu Dirk und der wird dir das erzählen. Okay, alles klar. Dirk bereitet nebenan schon mal die Spare Ribs vor. Und er verrät Daniel, was der Grillfan beim Marinieren beachten sollte. Dirk, da sind wir wieder. Ja, wart ihr fleißig? Wir waren fleißig. Was ja. bringt ihr mir denn mit? Ja, wir haben eine tolle ja. Marinade. Du darfst ihm jetzt erzählen, was ihr damit macht. Ah, das ja, ist eine Danke. Trockenmarinade, sogenanntes Rub. Ja. Und wir machen jetzt hier Spare Ribs. Das ist ein klassisches Longline-Gericht. Also ja. eigentlich über zwei, drei, vier Stunden. Und jetzt kommt es erstmal auf die Würze an. Okay. Kommt die vorher drauf? Die kommt vorher drauf. Weil man ja immer wieder auch mal hört, ja, nicht vorher würzen, weil sonst dann die ganze Würze auf dem Grill verbrennt und so. Es kommt auf die Zubereitung an. Mhm. Also wenn ich ein mariniertes Stück Fleisch oder Gemüse auf den Grill lege, ist es ja eigentlich so, dass ich aus dem Grund mariniere, dass der Geschmack ins Fleisch oder in mein Grill gut reingeht. Ja. Bevor ich das dann auf den Grill lege, muss ich das wirklich äh, trocken putzen mit einem Küchentuch, so dass ich die ganze Marinade wieder entferne. Ach so. Okay. Denn am Ende des Tages möchtest du ja Fleisch oder Gemüse grillen und keine Marinade. Ja, stimmt. Das heißt, wenn ich im Supermarkt äh, mein Fleisch hole, das voll mariniert ist, sollte ich das am besten die Marinade komplett trocken putzen. Komplett trocken putzen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich es abspüle. Ja. Wenn du eine ölhaltige Marinade hast und du legst dein Grillgut auf den Grill, dann kriegst du sofort ein Fett. Ist ja wieder was gelernt. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich noch lernen kann. Jetzt geben wir, machen wir so eine kleine Fleischmassage. Ja, oh, das klingt gut. <lacht> Mit so, 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 was sie hier oder? Äh, nein, ich nehme das tote Fleisch. <lacht> okay. Das Fleisch wird ordentlich gewürzt, aber bevor es auf den Grill kann, fehlt noch ein wichtiger Schritt, der den Genuss erst komplett macht. Also wenn wir das jetzt so lassen würden, würde das ziemlich trocken und zäh werden. Deswegen äh, machen wir jetzt so einen kleinen Trick. In eine gute Marinade gehört eigentlich immer eine Säurekomponente. Mhm. Das kann eine Milchsäure sein oder eine Fruchtsäure. Und da gibt es eigentlich drei Früchte, die dafür prädestiniert sind. Ja. Das einmal ist es eine Papaya, mhm. eine Kiwi oder eine Ananas. Die Ananas enthält das sogenannte Bromelalin. Das ist ein Enzym, das Eiweiß... Äh, Mürbe macht und zersetzt. Okay. Ich habe jetzt hier eine Ananas, ein Stück Ananas äh, püriert mhm. und mit etwas Wasser aufgegossen, dass ich so ein bisschen äh, einen Saft bekomme. Mhm. Normalen Ananassaft könnte man nicht nehmen, weil der erhitzt ist und dadurch das Enzym zerstört Ach so, worden okay. ist. Interessant. Jetzt geben wir hier die Flüssigkeit rein. So viel, dass das Fleisch nicht da drin schwimmt. Mhm. 
Dann werden wir das gleich mit einer Alufolie abdecken. Mhm. Und dann wird es circa eine Stunde lang vorgegart, bis das Fleisch schon mürbe ist und sich vom Knochen löst. Mhm. Die Marinade, die Trockenmarinade, ist dann fast eingezogen. Und somit haben wir dann gleich kein Problem mehr, wenn wir es grillen. Sechs Stunden später. Die Gewürze sind komplett ins Fleisch eingezogen und die Spare Ribs sind fertig. Doch wie hat sich nun die Marinade auf den Geschmack ausgewirkt? Es kommt der schönste Teil beim Grillen. Das Essen. Ja, dann guten Appetit. Ja, vielen Dank. Guten Appetit. Ich bin vor allem jetzt auf die Gewürzmischung natürlich auch gespannt, wie man die jetzt rausschmeckt. Ja, schmeckt richtig gut. Das Rauchige kommt jetzt tatsächlich nur von der Gewürzmischung? Oder? Ja, das Rauchige kommt nur von der Gewürzmischung, ist also nicht gesmoked worden. Ja. Super. Ist ja, finde ich, eine super Alternative auch so zum normalen Smoken irgendwie, ne? Also finde ich, kann man auch so gut machen, ne? Ja. Es ist auch eine schöne Sache für Vegetarier, mhm. weil es äh, nochmal so eine herzhafte Note gibt ja. und äh, muss dann nicht unbedingt mit Fleisch in Verbindung stehen. Mhm. Super. Probieren Sie doch auch mal aus, selbst zu marinieren. Die Tipps der Gewürzprofis aus dem Münsterland sind Daniels Grill-Highlights Platz 3. Und gleich, Daniel erlebt eine echt tierische Sensation aus nächster Nähe. Je länger ich hier arbeite, desto faszinierender finde ich, dass die in der Lage sind, hier draußen so, so auf sich gestellt leben zu können. Das beeindruckt mich schon, ja. Die letzten Wildpferde Deutschlands leben im Münsterland. Toll, also man muss ja zwischendurch auch einfach mal wirken lassen. Mein nächstes Highlight läuft nicht vorwärts, sondern rückwärts. In Münster habe ich Markus Jürgens getroffen, den Weltmeister im Rückwärtslaufen. Seine Ausdauer, seine Leidenschaft und sein Talent haben mich begeistert. Ein absoluter Weltmeister und gleichzeitig mein sportliches Highlight aus dem Münsterland. Viel Spaß mit meinem Platz 2. Für Platz 2 wird es jetzt sportlich und weltmeisterlich. Es geht für Daniel in die Sporthalle der Uni Münster. Und hier ist er, Markus Jürgens. Bei ihm läuft wirklich alles andersrum. Ich habe äh, Sport und Mathematik auf Lärm studiert. Das heißt, Sport ist mein alltägliches Brot und bin auch äh, mittlerweile seit sieben Jahren an der Universität Münster am Institut für Sportwissenschaften, wo wir jetzt auch gerade sind. Also ich trainiere eigentlich täglich, entweder rückwärts laufen, vorwärts laufen oder Fahrrad fahren. Also eigentlich fast jeden Tag. Also die längste Strecke, die ich am Stück rückwärts gelaufen bin, waren 100 Kilometer bei meinem Weltrekord. Habe dafür 12 Stunden und 20 Minuten gebraucht. Ich bin Max Jürgens aus Münster und ich bin Weltmeister und Weltrekordhalter im Rückwärtslaufen. Das muss er sein. Unschwer zu erkennen. Unser Weltmeister im Rückwärtslaufen aus dem Münsterland. Hi Markus, Hi. ich klinge mich mal mit ein. Gerne, komm mit. Sieht schon kurios aus, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, man gewöhnt sich dran. Wie, wie reagieren die Leute auf dich? Die meisten Leute lachen, ab und zu gibt es auch mal ein hämisches Grinsen ja, oder ja. ein Kopfschütteln, aber in der Regel reagieren die Leute positiv. Okay, ja komm, dann atmen wir mal kurz durch, weil ich kann mir vorstellen, rückwärtslaufen ist doch bestimmt noch anstrengender als vorwärtslaufen, oder? Weil das doch gar nicht so zu unserer Anatomie richtig passt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang hatte ich einen tierischen Muskelkater, als ich das ausprobiert habe. Das war für mich wirklich äh, das Laufen quasi nochmal neu zu erlernen. Du hast wesentlich mehr Belastung im Oberschenkelrückseite, Wadenmuskulatur, Achillessehne und vor allen Dingen auch die Gesäßmuskulatur. Also gibt einen knackigen Hintern rückwärts laufen. Sehr gut, dann probieren wir es mal aus. Starten wir mal los. <lacht> als Sportwissenschaftler ist Markus schon immer auf der Suche nach sportlichen Herausforderungen gewesen. Auf das Rückwärtslaufen kam er durch einen Freund, der ihm von dieser Disziplin erzählte. Ich habe jetzt trotzdem erstmal den Drang, so zurückzuschauen. Also ob da nicht tatsächlich doch noch irgendwas liegt. Hast du das auch noch am Anfang gehabt? Äh, ja, am Anfang schon, aber mittlerweile äh, entwickelt man dann halt auch andere Techniken. Ja. Also du guckst halt zwar schon geradeaus, aber guckst eigentlich immer auch noch so ein bisschen nach unten. Ach so. Markus trainiert mehrmals in der Woche, denn er läuft auch regelmäßig Marathons. 
Das Besondere dabei, er ist der Einzige, der rückwärts läuft. Alle anderen laufen ganz normal vorwärts. Ich meine, hier an den Linien hat man ja tatsächlich noch eine ganz gute Orientierung. Ne? Aber wie ist das denn jetzt? Ich sag mal, du läufst Marathon. Da hast du ja keine Linien auf dem Boden. Da musst du doch querfeld ein, oder? Genau, bei dem Marathon laufe ich ja mit Vorwärtsläufern zusammen. Das heißt, die sind eigentlich so das, mit das größte Problem, dass ich nicht gegen die laufe. Und da, deswegen habe ich da aber halt eine Begleiterin dabei, also meine Verlobte, die ja. auch da eben mitgelaufen ist. Und wir haben uns dann immer geeinigt, dass wir immer das aus der Perspektive des Rückwärtsläufers ansagen. Weil mein Links ist ihr rechts ja. und deswegen ist es einfacher, wenn sie es einfach verkehrt herum ansagt. Ach, die gibt dir dann Kommandos quasi. Die läuft dann so neben dir und sagt, ah, jetzt muss er aufpassen, Markus, da links, rechts, links, rechts. Da kann man auch sich verloben und an den Teil ran. <lacht> das ist ja der beste Test. Ich sage mal, ist die beste Paarbeziehung. Ja. Also, du musst vier Stunden beim Marathon auf deine Frau hören. Wer macht das heutzutage? Ja. Den Halbmarathon von 21 Kilometern bewältigt Markus in ungefähr dreieinhalb Stunden. Er rennt also mit ca. 6 Stundenkilometern durch die Gegend. Und das im Rückwärtsgang. Zurück in die Halle der Uni Münster. Hier wird das Training jetzt ein bisschen schwieriger. Daniel bekommt einen Einblick ins Vertrauenstraining eines Rückwärtsläufers. Dafür werden Hindernisse aufgebaut. Und Daniel packt mit an. Entwickelt man auch so etwas wie so einen siebten Sinn am Ende, wenn man die ganze Zeit rückwärts läuft, dass man irgendwie, ja, irgendwie so, wie so einen siebten Sinn hat? Äh, auf jeden Fall. Also ich hab, äh, bin mal 400 Meter auf einer, also auf einer 400 Meter Bahn gelaufen, die ganze Zeit rückwärts und es war kein Mensch auf der Bahn. Irgendwann kam zufällig einer und ich habe wirklich genau richtigen Moment mich umgedreht. Also ich habe den vorher nicht gehört, gesehen. Ja. Es ist dann irgendwie, weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es klappt. Okay. Ja gut, komm, dann probieren wir es mal. Also ich muss ja aus deiner Sicht denken, so gesehen, ne? Genau. Also rechts ist, ja. Okay. Genau, also am besten immer beides, einmal zeigen ja. und zusätzlich dann sagen. Also jetzt in dem Fall, wenn es eine Rechtskurve für dich ist, sagst du eine Linkskurve, weil das ist ja für mich eine Linkskurve und zeigst es entsprechend. Ja, okay, alles klar. Ja gut, okay, dann starten wir mal. Die Hindernisse stehen und der Rückwärtslauf kann beginnen. Genau, also ich vertraue dir jetzt blind. Mein Blindenhund. <lacht> Probier was mal. Los geht's. Äh, Rechtskurve. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ich <lacht> bin kein guter, kein guter Dirigent, ne? Hätte ich früher ansagen müssen. Äh, ich dachte, wir gehen hierher. Sorry. Ich Achso, nee, kein Problem. <lacht> <lacht> Aber du willst da, okay. Hätte ich jetzt gar, da das ist doch dein Rechts, ne? Ja, ja. Ja, genau, okay. Aber du hast quasi mit deinem rechten Arm gezeigt, deswegen war ich so verwirrt. Also. Ja, das ist, woran man alles denken muss, ne? Ja, ist echt volles Umdenken. Ja, yeah. okay. Gut. Rechtskurve. Bisschen weiter links. Linkskurve. Rechtskurve, scharfe rechts und jetzt Vorsicht, hopp. <lacht> ja. Oder wie ist das offizielle, das offizielle Zeichen für Hindernis am Boden? Äh, sagen wir dann meistens einmal, ja. Hindernis auf dem Boden, Füße hoch. Okay. Genau. Okay. Ja, Hammer. Ja, also jetzt stelle ich mir unheimlich schwierig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man die ganze Zeit rückwärts läuft und das noch alles im Blick haben muss, das ja, ist, ist schon... Halt dieses Außergewöhnliche, was aber mittlerweile halt für mich einfach gewöhnlich ist. Und es fühlt sich für mich einfach viel freier und schöner an, weil es halt auch so ein federndes Laufen ist. Und äh, deswegen mache ich es einfach so gern. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil du sagst freier. Ich fühle fühl mich eher dadurch, durch die kleine Runde, die wir gerade gegangen sind. Ich will eher lieber gucken und fühle mich eher beengter und ängstlicher irgendwie. Du musst ja quasi permanent auf Lauer sein. Du musst permanent wiss, äh, aufpassen, dass nichts passiert. Du musst dich ein bisschen mehr umdrehen, ein bisschen mehr weiterhören. Und dann kommst du halt viel mehr in diesen Läuferflow, den halt alle so mögen, weil es dann einfach einfacher ist zu laufen. Ja. Und das hat man beim Rockwestlaufen einfach. Okay. So, jetzt probiere ich das Ganze mal aus. Ist es wirklich, ich soll jetzt auch nicht zurückgucken, ich vertraue dir jetzt einfach voll. Genau, also ja. du kannst dich voll auf mich vertrauen, auf okay. meine Handsignale ja. und meine, okay. meine Stimme. <lacht> Bei mir geht der Puls jetzt schon hoch und das nicht, weil ich außer Atem bin. Okay, komm, dann legen wir okay, los. Okay, also weiter geradeaus. Jetzt eine Rechtskurve, wieder geradeaus und jetzt links, ein bisschen mehr, genau. Jetzt wieder nach rechts. So, und jetzt kommt ein Hindernis in zwei, drei und jetzt Füße hoch. <lacht> Krass! Ja, Hammer! Okay. Aber mit der richtigen Anleitung, wenn man ein eingespieltes Team ist, dann kann das gut funktionieren. Genau. Also Hammer. ich mit meiner Frau oder baldigen Frau laufen wir 
weiß nicht, 500, 600 Kilometer im Jahr zusammen rückwärts und ja, da ist ja. es einfach eingespielt. Markus, ich habe Vertrauen geschöpft. Wenn du möchtest, kannst du mich noch rausbegleiten. Auf jeden Fall rückwärts. Ja. Auf jeden Fall standesgemäß. <lacht> und ein Erinnerungsfoto machen wir auch noch. Rückwärts an die Weltspitze. Daniels Sporthighlight aus dem Münsterland, Platz 2. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight aus dem Münsterland. Und dafür geht es nach Dülmen, denn dort findet man eine echte tierische Sensation. Und ich durfte ganz nah ran. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit meinem Sommerhighlight aus dem Münsterland. Hier ist Platz 1. Platz 1 der Sommerhighlights aus dem Münsterland bringt Daniel zu einer wahrhaft tierischen Sensation nach Dülmen. Und hier sind sie, die letzten Wildpferde Deutschlands. Die Herde lebt in einem großen Naturschutzgebiet bei Dülmen. Ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren äh, hier bei den Wildpferden und habe tatsächlich immer gerne Führung gemacht. Also den Leuten was vom Wald erzählt, den versucht die Natur nahe zu bringen und da habe ich hier natürlich die beste Möglichkeit. Je länger ich hier arbeite, desto faszinierender finde ich das eigentlich, weil man immer mehr Einblicke kriegt. Auch, ich glaube auch die Pferde immer besser äh, versteht und ich werde zunehmend eher demütig, dass sie in der Lage sind, hier draußen so, so auf sich gestellt leben zu können. Das beeindruckt mich schon, ja. Ich heiße Friederike Röwekamp, bin Oberförsterin hier bei den Wildpferden in Dülmen. Daniel auf dem Weg zu der Herde. Ungefähr 400 Tiere umfasst sie. Da sind sie, die Wildpferde von Dülmen. Und wir dürfen heute mal ganz nah ran. Hallo Friederike. Hallo, Hallo Daniel. Ich bin begeistert. Also der Ausblick und der Anblick ist natürlich sensationell. Schön, ne? Ja. Ja. Und vor allem, ich habe jetzt gar nicht mehr das Gefühl, in Nordrhein-Westfalen zu sein. Ja, Gerade war ich noch auf der Autobahn, jetzt steht man hier in einer Welt, die man so gar nicht erwartet. Ne? Zehn Minuten später. Ne? Ja, genau. Toll. Wie viele sind das? Weil ich wollte jetzt nicht mal alles noch durchzählen. Du weißt es bestimmt, oder? Knapp 400 ungefähr. Ach, ihr zählt gar nicht genau, ja? Jein. Ja, es ja. ändert sich ja auch im Moment irgendwie ja. täglich. Ich bin ja für die auch gar nicht verantwortlich. Also die sind für sich selber da und deswegen muss ich auch nicht genau wissen, wie, wie viele es sind. So ungefähr halten wir das natürlich schon nach, weil die, ich muss ja gewährleisten, dass, dass sie satt werden. Also ja. das Verhältnis von Fläche zu Stückzahl muss natürlich ja. ungefähr passen. Ne? Wie wild darf man denn jetzt tatsächlich als Wildpferd hier bei uns in Nordrhein-Westfalen sein? Also wo hört die Wildnis auf? Äh, am Zaun. Ja. Also sie sind ja gezäunt. Ähm, wir müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht auf die Autobahn oder auch auf die Straße laufen. Mhm. Aber innerhalb des Zaunes sollen die tatsächlich so, so wild wie möglich hier draußen leben. Das heißt, ähm, ich muss immer gucken, dass die Lebensbedingungen im Zaun ideal bleiben. Also ich versuche immer so einzugreifen, dass die Pferde das aber möglichst wenig mitkriegen und mit mir auch nicht verbinden. Ja. Ja. Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen versuchen, uns so ein bisschen ranzupirschen, ein ja. bisschen auf Tuchfühlung. Ich meine, sind wilde Pferde, die werden uns wahrscheinlich gar nicht so nah ranlassen. Ne? Also wenn wir sie nerven, gehen sie schon weg. Ja, äh. ja. Ja. Aber sie lassen uns schon jetzt auch einigermaßen nah ran, ja. ne? Also ich kenne ja auch Menschen, ich kenne ja. ja auch Besucher äh, hierhin. Ich finde, die haben immer so, so, so einen Zwiespalt, ganz viel Neugier auch ähm, und, und aber auch Vorsicht. Ne? Ja, ja. Inwieweit geht denn äh, quasi die Zeit dieser Wildpferde hier zurück, also die, die Vor Vorfahren? Wie weit könnt ihr da zurückgehen, dass ihr wisst, aus welchem Jahr die ungefähr äh, die Herde stammt? Der erste urkundliche Nachweis, ähm, dass es hier im Mehrfelder Bruch Pferde gibt, der ist schon von 1316. Mhm. Aber man geht eben davon aus, dass es die schon viel länger auch hier gegeben hat. Ne? Ja. Ist jetzt eine Herde, oder? Genau, es ist eine Herde, die hält auch zusammen, ja. die steht auch immer zusammen. Aber innerhalb dieser einen großen Herde gibt es ganz viele kleine Familienverbände. Also wenn ich äh, Schüler zu Besuch habe, denen mache ich das manchmal am Schulbild deutlich. Da ist das ja, ja auch so. Die Schule ist eine große Gemeinschaft, aber gelernt wird eben in vielen einzelnen kleinen 
Klasse. Ja. So muss man sich das hier auch vorstellen. Ja, dann bleiben wir mal bei dem Bild. Wenn du dann hier so stehst und dir die Tiere auch mal so in Ruhe anschaust und so, gibt es dann auch den Klassenclown? Gibt es dann auch einen, der irgendwie, also merkt man die unterschiedlichen Charaktere? Ja. Ja? Ich achte da wenig auf Individuen, weil ähm, der Blick, den ich auf die Herde habe, ist halt weg vom Einzeltier. Ich mhm. gucke mehr so auf das Thema. Ich will, dass es der Population gut geht. Aber tatsächlich springen einem manchmal auch die Klassenclowns ja. <lacht> ins Auge. Ja. Wie ist denn jetzt, wenn man sich jetzt hier äh, das Kleine hier vorne anschaut? Ne? Das liegt jetzt gemütlich da und schläft oder genießt die Sonne. Man könnte jetzt auch meinen, okay, vielleicht ist es krank. Äh, jetzt sind es Wildtiere. Inwieweit geht ihr denn davor, wenn jetzt ein Tier krank ist, würdet ihr das dann auch irgendwie früher rausziehen oder überlasst ihr das auch der Natur? Das ist auch ein Stück ähm, der Preis der Freiheit. Das ist das Wilde, dass die Natur eben entscheidet, auch auch Überleben und Tod. Ja, also da greift ihr ja. dann jetzt auch nicht explizit ein, sondern... Also man manchmal natürlich schon, um unnötiges Leiden okay. zu verhindern. Aber das wäre der einzige Weg. Ja. ja, okay. Für die Wildpferde hat die Familie Herzog von Kreu ein rund 400 Hektar erweitertes Gelände im Meerfelder Bruch geschaffen. Mittlerweile ist dies ein Naturschutzgebiet. Wie unterscheidet sich denn jetzt eigentlich das Wildpferd? Von einem Hauspferd. Also außer, dass es natürlich deutlich scheuer, äh, scheuer ist. Ähm, genau, erstmal sieht man es. Die meisten sind grau. Grau mhm. ist so eine ganz ursprüngliche Pferdefarbe. Und es gibt noch so ein Urmerkmal, das ist diese schwarze Linie, die die alle über den Rücken laufen Stimmt, haben. Stimmt, ja, ähm, sieht man. Das ist der Aalstrich. Okay. Das sind so, so erkennbare Merkmale, wobei mir immer viel wichtiger ist, der ihre unabhängige, selbstständige Verhaltensweise. Das sieht man denen ja erstmal so nicht an, ne? dass ja. die hier draußen eben alleine leben können. Ja, ja. Würde ein Hauspferd hier so ad hoc überhaupt nicht klarkommen? Oder? Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie viel es schon verlernt hat, ja. äh, in der Natur zurechtzukommen. Also es müsste zumindest versuchen, irgendwie Anschluss zu finden hier draußen, so eine Lehrerin zu finden, die ihm beibringt, was es fressen muss, wenn es krank ist, wie es sich bewegt, ähm, wo es hingehen muss, wenn es regnet. Ja. Und das sind eben so Verhaltensweisen, die wir hier versuchen zu erhalten und zu fördern, indem wir möglichst wenig eingreifen. Also wir versuchen, diese Herde so selbstständig wie möglich ja. zu halten durch unsere Passivität. Okay, toll. Also man muss ja zwischendurch auch einfach mal wirken lassen. höre ich auch, es hätte fast was Meditatives hier mit den Pferden auf der Wiese zu stehen und ähm, viele kommen so runter, das ist ganz schön. Einmal im Jahr werden die jungen Hengste aus der Herde geholt und versteigert. Auf der einen Seite ist das ein großes Event für die Münsterländer, auf der anderen Seite dient es dem Artenschutz. Dafür galoppiert die Herde dann vor Publikum in die Arena. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, in der ganzen Herde bei 400 Pferden ist immer nur ein Hengst. Genau, es gibt Hengstherden und Stutenherden, wobei die Stuten diesen einen Oberwächterhengst immer äh, okay. zur Fortpflanzung bei sich laufen haben. Ja, nicht schlecht. Also auch für den Hengst dann hier das Paradies in Dülmen, möchte ich behaupten. <lacht> die letzten Wildpferde Deutschlands leben hier in Dülmen. Eine Seltenheit und zugleich Daniels Münsterland Highlights Platz 1. Das war das Beste im Westen, meine fünf Sommer-Highlights aus dem Münsterland. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.